Dalam mata kita, kita ada bahagian ini dipanggil uh, kanta semula jadi kita oh, atau crystalline lens. Lah, oh. uh, kanta ini uh, sangat penting untuk memfokuskan uh, uh, cahaya uh, dari luar ke dalam uh, bahagian ini yang dipanggil retina yang terdiri, terdiri daripada reseptor-reseptor uh, cahaya dalam mata. Oh. So, masalah cataract berlaku pada kanta semula jadi kita. Oh, yang, yang mana kanta semula, semula jadi ini menjadi keruh dan ini uh, akan mem, uh, halang semua cahaya yang masuk ke dalam mata dan menyebabkan uh, pesakit itu mengalami kekaburan penglihatan dan lain-lain gejala Masa seseorang itu menjadi tua uh, itu kanta dia akan lama-lama hilang uh, ketelusannya dan menjadi uh, semakin keruh. Oh, kadang-kala dia boleh menjadi keruh sampai uh, uh, putih atau menjadi uh, kuning seteru, uh, sekaligus dan menghalang semua cahaya ke dalam mata kita. Uh, lain-lain faktor termasuk macam ada uh, seperti uh, ada um, bayi-bayi yang uh, lahir dengan uh, ada cataract dalam mata yang dipanggil congenital cataract. Uh, faktor lain seperti uh, kencing manis oh, dan uh, sakit uh, radang mata juga boleh menyebabkan cataract. Oh. Uh, ada sesetengah cataract juga disebabkan oleh uh, kecederaan pada mata. Oh, seperti uh, masa kita bermain badminton, oh, kalau itu shuttlecock terkena mata dengan uh, sangat uh, dengan impact yang sangat kuat, dia boleh menyebab pembentukan cataract juga. Pesakit akan mengadu mata penglihatan mereka, oh, mula menjadi kabur. Okay. Yang kedua pada awal. Uh, uh, pada awal pembentukan uh, cataract tu, pesakit tu uh, mungkin akan mengalami um, masalah silau cahaya. Oh, terutamanya masa mereka memandu pada waktu malam, oh, mereka akan mengam- mengalami silau cahaya daripada lampu-lampu uh, di tepi jalan oh, dan juga lampu-lampu dari uh, kereta-kereta di depan mereka. Oh, dan lain uh, yang uh, lebih um, jarang berlaku ialah sesetengah orang mereka akan mengalami uh, uh, peningkatan dalam uh, degree iaitu power uh, rabun jawa mereka uh, itu uh, kalau rabun jawa tiba-tiba menjadi tinggi uh, selepas uh, umur 50-an itu uh, ada kemungkinan bila disebabkan oleh uh, cataract Bentukan cataract dia um, mem- mengambil masa yang panjang oh, daripada uh, penyakit ringan sampai uh, cataract menjadi masuk. Oh, pensakit dia uh, tidak tidak uh, menerima apa-apa rawatan uh, sampai itu cataract menjadi masa. Uh, cataract itu kadang-kadang boleh menyebabkan glaukoma iaitu tekanan mata dalam tekanan dalam mata meningkat dengan sangat tinggi dan menyebabkan uh, pesakit itu mengalami kesakitan. Oh yang dan kedua cataract itu pun boleh um, menjadi cahaya. Oh kalau dia masak dengan terlalu uh, serius. Oh dia menja- semasa dia menjadi cahaya dia akan menyebabkan radang dalam mata dan itu juga akan uh, menyebabkan uh, kesakitan. Uh, pesakit Jikalau membiarkan gejala-gejala uh, komplikasi ini berlaku, uh, kadang-kala uh, mata akan mengalami kerosakan yang uh, permanen atau uh, jangka masa lama. Oh. Walaupun uh, melalui operasi pada masa itu, kadang-kala uh, mereka pun tidak dapat memulihkan penglihatan mereka selepas uh, operasi. 
baru-baru ini ada satu uh, survey oh, ya, um, uh, survey uji seledek dijalankan di Malaysia dan didapati uh, 68% daripada orang yang buta sebenarnya disebabkan oleh cataract uh, dan nombor ini amat uh, merancatkan lah, oh, kerana uh, kepada doktor oh, kita kita rasa dia Keterak ini sebenarnya sejenis uh, penyakit yang senang dirawati uh, oh. uh, dan uh, pesakit-pesakit bila mereka terdengar uh, uh, perkataan pembedahan mereka mereka akan uh, berasa takut oh, kepada komplikasi-komplikasi yang berlaku disebabkan pembedahan itu dan kadang-kadang mereka mungkin uh, terdengar cerita-cerita yang mana uh, orang lain oh, meng, uh, um, menjalankan operasi cataract dan menyebabkan penglihatan mereka menjadi semakin teruk. Uh, sebenarnya uh, pembedahan cataract ini merupakan satu pembedahan yang uh, paling selamat uh, di dunia ini. Oh, dia uh, one of the most uh, satisfying and also safe surgery. Oh, dan uh, millions uh, berjuta-juta uh, cataract operation telah dijalankan tanpa apa-apa masalah. Kalau kita mel- menunggu sampai cataract itu menjadi masa dia akan mendatangkan uh, komplikasi dan gejala-gejala lain eh dirawat pada uh, peringkat yang uh, lebih awal oh yang mana patient pesakit mula mengalami kekaburan oh dan uh, cataract itu bukan uh, terlalu masa masa tu menjali menjalankan uh, uh, pembedahan ialah masa yang paling sel- selamat sebenarnya uh, sebagai doktor kita rasa cataract sebenarnya sesuatu yang boleh dirawati dan juga sangat selamat kalau dirawati kita harus uh, mengelakkan daripada um, the Uh, expose kepada terlalu banyak UV light lah uh, uh, se- seperti kalau kita keluar pada um, cuaca yang panas uh, ada cahaya yang sangat cahaya matahari yang sangat kuat lebih baik pakailah itu uh, sunglasses lah oh, uh, cermin mata hitam oh, untuk uh, um, uh, untuk uh, blokkan semua uh, cahaya UV lah. kan lebih um, uh, makanan yang kaya dalam lutein lah atau zizantin seperti berries oh, dan juga uh, dalam telur oh, kuning itu telur kuning oh, pun kaya dengan lutein dan zizantin uh, dan juga um, uh, sayur-sayuran hijau itu pun baik untuk memperlahankan itu uh, proses pembentukan cataract okay, pesakit yang mempunyai uh, diabetes mellitus iaitu kencing manis uh, uh, mereka harus mengkawal uh, itu um, Uh, blood sugar mereka dengan baik kerana kalau kencing manis tidak dikawal dengan baik pembentukan cataract akan menjadi lebih cepat Cataract itu sebenarnya uh, dirawati dengan uh, sejenis uh, pembedahan oh, yang di mana kita uh, uh, namanya ialah uh, phaco emulsification oh, uh, yang phaco emulsification oh, melibatkan uh, melibatkan tenaga ultrasound yang mana kita memasukkan satu jarum oh, ke dalam mata dan uh, dengan menggunakan tenaga ultrasound kita akan mencairkan uh, cataract itu uh, menebutkan cataract itu dan menyedut keluar uh, uh, cataract oh, uh, menggunakan uh, uh, tenaga sedutan oh. uh, kemudian lepas itu kita akan menggantikan uh, 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 cataract itu dengan menggunakan sej- uh, kanta palsu, palsu lah. Oh, biasanya dibuat daripada akrilik lah. Okey. Uh, dan kanta itu sebenarnya sangat lembut dan boleh dilipat. Oleh itu kita hanya memerlukan sejenis uh, 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 jarum oh, yang tebal untuk menginjekkan oh, untuk men, uh, uh, injekkan itu uh, uh, kanta uh, palsu ke dalam mata. So seluruh proses itu sebenarnya kita tidak perlu membuat uh, keratan atau potongan yang besar oh, uh, dan tidak perlu dijahit. Okay, ini ialah uh, pembedahan yang paling uh, biasa untuk cataract lah. Oh, dan pada zaman moden ini, oh, uh, uh, teknologi uh, 
sudah semakin advance. Oh, ada sejenis uh, teknologi yang dipanggil femtosecond laser. Uh, femtosecond laser itu dia uh, juga membantu uh, uh, doktor-doktor untuk membuat uh, potongan kecil pada permukaan mata dan juga membuat satu potongan yang bulat pada permukaan uh, cataract itu. Oh, walaupun dia bukan kata uh, seluruh proses melibatkan uh, uh, laser saja, tapi dia tu telah uh, mengambil alih uh, uh, 40% of the process. Oh, dan femtosecond itu dia memberikan uh, lebih ketepatan dan juga keselamatan lah untuk uh, surgery cataract itu. Uh, tapi walau bagaimanapun, uh, jika lau tanpa laser itu uh, dengan fecal emulsification sahaja Proses itu pun sangat selamat sudah, ha? hampir 99% safe. Uh, cataract operation itu macam saya kata merupakan sejenis operation yang sangat uh, relatively sangat uh, selamat. No? Uh, so uh, pesakit pesakit tidak perlu uh, takut lah. No? Dan jika mereka buta kerana uh, biarkan itu cataract uh, masa dan melatangkan komplikasi itu memang uh, kita akan rasa sangat disappointed and very kecewa because uh, kerana ini satu penyakit yang sangat senang dan sangat selamat untuk dirawati oh uh, dan uh, dia jangan biarkan um, uh, uh, kerisauan yang tidak ada um, basic oh, untuk melambatkan rawatan itu Oh,